خلونا نتعرف على أجهزة السكار 2 جي ال 504 و جي ال 704 من ايسوس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فاصل السيف وإيسوس خلال هذه السنة قامت بإطلاق لابتوبات إيسوس روغ سترايكس سكار 2 اللي تجي بكروت الـ RTX من إنفيديا تحتوي هذه الكروت على مجموعة تقنيات مثل تقنية الري تريسنج اللي تقدم تأثيرات وانعكاسات الضوء للحصول على تأثيرات واقعية وتقنية الذكاء الصناعي DLSS اللي يقوم برندرة الصور للحصول على تنعيم وأداء أفضل في الألعاب برضو اللابتوبات تجي بمعالجات إنتل الجيل الثامن اللي تقدم أنوية أكثر وأداء أفضل مقارنة بالأجيال السابقة اللابتوبات هي الروغ سترايكس سكار 2 جي ال 504 جي دبليو والجي ال 704 جي دبليو تجي بتصميم الندبة وراح تلاحظ أنه منقسم لنصفين في الجهة الخلفية وعند الكيبورد برضو اللابتوبات تعتبر نحيفة مقارنة بالأداء اللي تقدمه عموما الجهة الخلفية تجي بطبقة معدنية مع علامة الأيسوس روك بإضاءة الأورا آر جي بي وجهة الكيبورد نصها تجي باللون الجيشي وفي الأطراف أسفل اللابتوب يجي بشريط الأورا آر جي بي قابل للتخصيص بشكل عام التصميم موجه للاعبين وبالأخص تحسوا للاعبين المنظور الأول الكيبورد في اللابتوبات هو الهايبر سترايكس برو يجي بإضاءة الأورا آر جي بي قابلة للتخصيص وأزرار ال WASD شفافة بحيث تكون سهلة للوصول اللابتوبات تمتلك تقنية الهايبر كول برو للتبريد اللي تجي بمروحتين بقوة 12 فولت مع عدة أنابيب لتشتيت الحرارة للحصول على أفضل أداء للمعالج وكرت الشاشة برضو نظام التبريد مقاوم للغبار والأوساخ وهذا الشيء يضمن لك أن مستوى التبريد راح يكون أداءه ثابت مع الوقت من ناحية الشاشة فلابتوب ال GL 504 GW يجي بشاشة 15.6 والجي ال 704 جي دبليو يجي بشاشه ال 17.3 الشاشه من نوع الاي بي اس بدقه الفل اتش دي تجي بتردد ال 144 هرتز وسرعه الاستجابه فيها 3 ملي سكند وعلى فكره الشاشات تجي بحواف نحيفه وتغطي 80% من الواجهه المعالج في اللابتوبات هو الاي 7 8750 اتش انتل كور طبعا سداسي الانويه ويعطي 12 خط بتردد 2.2 جيجا هرتز ويصل الى 4.1 جيجا هرتز باستخدام تقنيه التيربو بوست كرت الشاشه انفيديا ار تي اكس 2070 بذاكره 8 جيجا بايت من نوع الجي دي دي ار 6 الكارتيجي بمعماريه التيرنينج اللي قدمت لنا تقنيه الري تريسنج وتقنيه الذكاء الصناعي اللي هي دي ال اس اس اللي سبق تكلمت عنها الذاكره العشوائيه دي دي ار 4 اللي هي 16 جيجا بايت بتردد 2666 ميجا هرتز ومن ناحيه السعه التخزينيه فاللابتوبات تجي بهارد سكين الاول هجين او بالاصح اس اس اتش دي بسعه التيرا بايت والثاني اس اس دي ام دوت 2 NVMe بسعة ال 256 جيجا بايت اللابتوبات تدعم تقنية الرينج بوست اللي تعطي مدى أفضل بنسبة 30% في الواي فاي وبرضه يدعمون الجيجا بيت واي فاي وبسرعة تصل إلى 1.7 جيجا بيت في الثانية ويدعم تقنية البلوتوث من ناحية الصوت فاللابتوبات تحتوي على سماعتين بقوة 1 واط وبرضه اللابتوب يدعم تقنية السونيك ستوديو 3 اللي من خلالها تقدر تخصص الصوت وتختار من مجموعة أنماط زي الأفلام والألعاب وغيرها ويوفر إمكانيات لتخصيص الميكروفون أيضا من ناحية المنافذ فلو بدينا بالجي ال 504 جي دبليو عندك منفذ USB 3.1 الجيل الثاني تايب سي برضه منفذين USB 3.1 الجيل الأول ومنفذ USB 3.1 جيل ثاني واحد ميني ديسبلاي بورت 1.2 واحد اتش دي ام اي 2.0 واحد ايثرنت واحد قار كروت اس دي ومنفذ 3.5 ملم عشان السماعه والميكروفون اللي مع بعض اما لابتوب الجي ال 704 جي دبليو فهو يمتلك يو اس بي واحد 3.1 الجيل الثاني بنمط اليو اس بي تايب سي برضو عندكم ثلاث منافذ يو اس بي 3.1 الجيل الاول عندك منفذ يو اس بي 3.1 الجيل الثاني قارئ كروت اس دي عندكم برضو منفذ الديسبلاي بورت 1.2 اتش دي ام اي 2 منفذ الايثرنت وبرضو عندكم موجود منفذ 3.5 ملم عشان سماعات الراس والمايكروفون البطاريه تدوم بين ساعتين لثلاث ساعات في الاستخدام العادي وفي الالعاب تدوم من ساعه الى ساعه ونص واصلا عشان تحصل على افضل اداء يستحسن تكون شابكو على الشاحن اللابتوب يدعم تقنية الأورا سينك من أيسوس اللي تربط الأجهزة الداعمة لهذه التقنية باللابتوب عشان تطابق الألوان حقت الإضاءة فيها برضو يدعمون تطبيق الأرموري 
واللي يقدم إمكانية لتخصيص الأداء والتحكم بإضاءة الأورا RGB بالإضافة وتثبيت التطبيقات إلى آخره وتقدر تربط جوالك على هذا التطبيق هو متوافق على الأندرويد وترى الآي اس بعد أيضا لازم أوضح أن نظام التشغيل هو الويندوز 10 هوم نتكلم على نسخة الـ 64 بت ومن ناحية الأداء فنلاحظ أن الـ RTX 2070 قاعد يعطينا أداء جيد حاليا قاعدين نجرب الأجهزة على أنواع مختلفة من الألعاب نقدر نقول فمثلا الـ Fortnite نلاحظ الأداء كيف يكون عليها وأنتم ملاحظين هذا المحتوى اللي فعليا سويناه على الـ Fortnite برضو كونو كرت الـ RTX 2070 حيعطينا ميزة الـ Ray Tracing والأشياء ذي على نفس Battlefield فأساس كذا نسوي على الـ Benchmark هتشوف عدد الإطارات، الأداء، ويمكن نوعا ما حتقدر تقرر على هذا الجهاز إذا هو مناسب لك ولا لا. وتطبيقات الـ 3D Mark بالتأكيد قاعدين نستخدمها عشان نشوف مسألة الأداء. أمامكم على الشاشة واضح الأداء المقارنة حقتنا في نفس الجهاز هذا. يظل الاختيار لك علشان تشوف الشيء الأنسب لك. يعني الميزانية المفروض أنه بين الجهازين ما في الفرق الضخم، ولكن يظل أنت وش تبي؟ الشاشة الأكبر والشاشة الأصغر والأداء هل بالفعل بيناسبك لو كانت البطارية ما تقعد لها الوقت المحدود ولا لا؟ فأنت تشبك على الكهرباء بيعطيك شيء كويس تستانس وبترتاح على نفس الجهاز في استخدام المكثف خاصة مع الألعاب واستغلال والاستفادة من كرت الـ RTX 2070. أخيرا وليس آخرا سعر اللابتوب عندكم الـ GL 504 GW حوالي 9300 ريال يعني 2478 دولار وسعر الـ GL 704 GW 9700 ريال تقريبا اللي هي 2590 دولار تقريبا الإيجابيات لو تكلمنا على التصميم وجودة التصنيع اللي ممتازة من أيسوس في هذه الأجهزة وعتاد عالي والأداء ممتاز خصوصا وجود كرت الـ RTX 2070 اللي حيخليك تستفيد من تردد الـ 144 هرتز حق الشاشة الاتصال أفضل في الواي فاي وسرعة نقل البيانات في الشبكة عالية وهذا من الإيجابيات أما نتكلم على أشياء تمنانا تكون أفضل في الجهاز فتطبيق الأرمري كريت في مرحلة البيتا نستنى التحديثات وعسى مع التحديثات يصير وضعه أحسن صوت المراوح في بعض الألعاب راح يكون نوعا ما عالي فهتحس عليه بقوة وأيضا لو فكرنا بعمر البطارية فما هو بأنسب عمر إذا أنت تفكر بجهاز يعطيك بطارية وقت طويل جدا من ناحيتي كانت نظرتي على هذه اللابتوبات من أيسوس نهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللابتوبات تجي بمعالجات إنتل الجيل الثامن اللي تقدم أنوية أكثر وأداء أفضل مقارنة بالأجيال السابقة